सब्सक्राइब कीजिए आयोगा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है तो दोस्तों आपका स्वागत है आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में और मैं मनीष शर्मा आपको इस चैनल के थ्रू क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ के फिजिक्स और मैथ के लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कंपटीशन और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं अब हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन मैथ्स के क्लास ट्वेल्थ में डेफिनेट इंटीग्रल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट एज अ सम ठीक है अब हम इंटीग्रेशन में लिमिट एज अ सम ये आपके बोर्ड में पाँच मार्क का सवाल आता ही है दोस्तों तो यहाँ पे क्या देखना है हमें यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एज अ सम को यूज़ करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है विदाउट इंटीग्रेटिंग इट ठीक है इंटीग्रेट नहीं करना है हमें बिना इंटीग्रेट किए हुए हमें ये देखना है तो चलिए देखते हैं एक्चुअली ए से बी एफ एक्स डी एक्स का जोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है तो हम अगर बात करें अगर कोई मेरा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ठीक है तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होगा अगर मैं एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेता हूँ ठीक है उस एलिमेंटल स्ट्रिप की अगर मैं थिकनेस लेता हूँ डी एक्स और उसके हाइट कितनी हो जाएगी लेट से इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू एफ एक्स है तो उसकी लेंथ हो गई एफ एक्स और ब्रेथ हो गया डी एक्स तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या कहलाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या कहलाएगा यहाँ पे यहाँ ये स्ट्रिप का एलिमेंटल एरिया होगा और अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ बाय पुटिंग दिस लिमिट्स ए से बी करते हुए तो ए से बी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड कौन सी एक्सेस एक्स एक्सेस ये जो टोटल एरिया होगा जो ये कर एक्स एक्सिस से बना रहा है वो एरिया रिप्रेजेंट किया जाएगा इस इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स से तो ये है हमारा जोमेट्रिकल मीनिंग एरिया अंडर हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को कर्व एंड क्या लिख सकता हूँ एक्स एक्सिस याद रखना एफ एक्स इंटू डी एक्स जो होगा वो एरिया किसके साथ बना रहा है ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे ए जो है वो मेरी कहलाती है लोअर लिमिट ठीक है कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और जो मेरी बी है वो मेरे क्या आती है अपर लिमिट करते हुए ठीक है तो ये लिमिट्स जो होंगी वो अकॉर्डिंगली सेट होंगी कहाँ से कहाँ का एरिया बात करना है तो इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा और डिटेल में आते हैं हम लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सपोज मैंने जो ए है उसको मैंने ले लिया जो लोअर लिमिट है उसको मैंने ले लिया एक्स ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है और जो बी है जहाँ ख़त्म हो रहा है उसको मैंने ले लिया एक्स ठीक है तो मैं क्या देखता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा एच डिस्टेंस अगर आगे बढ़ता हूँ ठीक है यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस अगर मैं इसे एच कह देता हूँ तो एच डिस्टेंस आगे बढ़ता हूँ तो अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस एच जैसे मैं एक्स वन कह रहा हूँ ऐसे अगला टर्म आएगा ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच ऐसे आर माइनस वन एच टर्म आ जाएगा मेरे पास वैसे आर एच टर्म आएगा एंड लास्ट में जाते हुए एक्स एन माइनस वन और ये हो गया एन एच टर्म एक्स एन इक्वल टू बी तो एक मेरी क्या दिख रही है ए पी दिख रही है जिसका एन एच टर्म क्या लिखा गया है बी तो मैं इस एक्स एन इज इक्वल टू बी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ एन एच टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो ए हो गया तो ए प्लस एन एच टर्म का फॉर्मूला एन माइनस वन इन टू डिफरेंस डिफरेंस कितना दिख रहा है एच एच जुड़े जा रहा है तो एच इन टू क्या लिख रहे हैं बी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से मेरे पास आ गया एन माइनस वन इन टू एच इज इक्वल टू बी माइनस क्या लिख दिए ए यहाँ से मेरा एच की वैल्यू क्या हो गई एच की वैल्यू हो गई मेरे पास बी माइनस ए बाई एन माइनस वन ठीक है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मैंने स्ट्रिप्स ली थी ठीक है अगर मैं पूछता हूँ ऐसी कितनी स्ट्रिप ली गई है टोटल में तो यहाँ पे देखोगे ये सबसे पहली स्ट्रिप हुई अगली स्ट्रिप ऐसे इन सभी स्ट्रिप्स का एरिया अगर मैं काउंट करने जाता हूँ जैसे पहली स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा इसका ब्रेथ हो गया एच और लेंथ हो गया लेट से एफ ठीक है अगला स्ट्रिप का एरिया जो आएगा थोड़ा सा एच डिस्टेंस आगे चलोगे तो ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाले का लेंथ हो जाएगा ए प्लस लेट से क्या आ जाएगा एच और उसका ब्रेथ भी कितना रहेगा 
एच का एच ही रहेगा तो हम बोल सकते हैं जो टोटल एरिया इनक्लोज है बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस वो मेरा क्या आता दिख रहा है इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एच इन टू एफ ए प्लस एच इन टू एफ ऑफ क्या लिखते हुए ए प्लस एच ऐसे करते 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 आखिरी में अगर गए तो यहाँ पे जो मेरा आखिरी वाला आएगा उसका लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा एन माइनस वन एक्स टर्म कहलाएगा तो मैं लिख सकता हूँ एच इन टू एफ ऑफ एन एक्स जो शिप होगी उसका एरिया क्या हो जाएगा एफ ऑफ एन माइनस वन इन टू एच करते हुए तो ऐसे इन सभी एरियाज को एडअप किया जाएगा तो मुझे टोटल एरिया देगा तो ये मेरे पास क्या आ रहा है एच कॉमन निकाल लिए ये बन गया एफ ए प्लस एफ ऑफ यहाँ क्या लिख सकते हैं ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन अप टू एन एक्स टर्म और एन एक्स टर्म क्या हो गई एफ ऑफ ए प्लस क्या लिख दिया एन माइनस वन इन टू एच तो ये आ गया मेरे पास एरिया और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे जो एच है वो किसको अप्रोच कर रहा है मेरा एच अप्रोच कर रहा है जीरो को एच एक बहुत छोटी क्वान्टिटी है ना तो यहाँ एच अप्रोच कर रहा है जीरो को तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन आखिरी टर्म आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू क्या लिख दिया एच तो मेरा आखिरी जो सम हो गया उस सम को हम लिख रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को हम लिख सकते हैं दोस्तों ये लिखा हुआ है एच लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एच इन टू एफ ऑफ क्या लिख दिया ए प्लस आर एच ठीक है जहाँ पे आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है मेरी आर की वैल्यू स्टार्ट हो रही है जीरो पे और ख़त्म हो रही है एन माइनस वन पे तो मैं इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख देता हूँ समेशन आर इज इक्वल टू जीरो से क्या लिख दिए एन माइनस वन ठीक है और लिमिट कहाँ बोल रहा जा रहा है लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो तो ये जो चीज़ बन जाता है इसी चीज़ को हम क्या लिख देते हैं ए से बी एफ ऑफ एक्स इन टू डी एक्स ठीक है ये जो लिखा गया है एच इन टू एफ ऑफ ए प्लस आर एच वह आर इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन ये पूरा जो फैक्टर लिखा गया है ये फैक्टर और कुछ नहीं ये सिंपली क्या है अभी जो हमने इंट्रोड्यूस किया था ये है जो टोटल ये जो स्ट्रिप्स हैं जो एरिया बना रही है मेरी एक्स एक्सिस के साथ उसको रिप्रजेंट करता हुआ दिखाया जा रहा है ठीक है तो इसे नोट कर लें दोस्तों किया इससे हमने इससे लिखा इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज सम लिखना हो तो यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एच इन टू क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच वेयर एच इज इक्वल टू ये हम साइड में निकाल के रखेंगे एच कितना है बी माइनस ए डेट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई एन हम सारे क्वेश्चंस इस लिमिटाइज इंटीग्रेटर में बस इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन जीरो से टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू डी मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एच इन टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो वन अप टू एन एथ अगर मैं शिप पे गया तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच वेर एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एन ठीक है यहाँ एच जीरो को अप्रोच करेगा तो एन किसको अप्रोच करेगा मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा चलिए देखते हैं तो यहाँ पे एफ एक्स मेरा कितना बना हुआ है ये चीज़ है मेरे पास एफ एक्स अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें पहला स्टेप जैसे लिखा हो वैसे लिखना है लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एच इन टू एच इन टू यहाँ क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए ए मतलब लोअर लिमिट लोअर लिमिट कितना है जीरो तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस टू एच एंड सो ऑन आखिरी स्ट्रिप पे जा रहा हूँ तो एफ ऑफ क्या लिखा हुआ है जीरो प्लस एन माइनस वन इन टू क्या लिखा है एच ठीक है और यहाँ पे एच की वैल्यू क्या लिख रहे हैं अपर लिमिट है टू लोअर लिमिट जीरो डिवाइडेड बाई क्या लिखते हुए n ठीक है तो h की वैल्यू टू बाई एन हो गई देखते हैं चलिए तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है लिमिट h अप्रोचिंग जीरो h इन टू अगर 
एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो एफ ऑफ जीरो कितना होगा जहाँ एक्स दिखे वहाँ जीरो रख दे तो जीरो स्क्वायर प्लस वन प्लस एफ ऑफ एच कितना हो जाएगा एक्स की जगह एच रखते हुए एच स्क्वायर प्लस वन टू एच कितना हो जाएगा टू एच रख दिया तो टू एच का स्क्वायर हो गया फोर एच स्क्वायर प्लस वन फिर अगला आया थ्री एच रखा नाइन एच स्क्वायर प्लस वन एंड सो वन आखिरी जो स्ट्रिप आ रही है उसकी वैल्यू आ रही है एन माइनस वन का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है मेरे पास वन करते हुए तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा बना हुआ है लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो इन टू एच फिर अंदर क्या आ रहा है जीरो स्क्वायर एच स्क्वायर फोर एच स्क्वायर नाइन एच स्क्वायर एन माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब अगर एच स्क्वायर कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ क्या बनेगा पहले वन स्क्वायर बनेगा फिर क्या बनेगा टू स्क्वायर फिर क्या बनेगा थ्री स्क्वायर ऐसे करते करते कहाँ तक आ गया मेरा पास एन माइनस वन का होल स्क्वायर तक ठीक है तो ये तो मेरा क्या हो गया एच स्क्वायर वाला टर्म हो गया फिर मैं वन 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 देखूँ ठीक है यहाँ वन बचा फिर यहाँ वन बचा यहाँ वन बचा यहाँ वन बचा तो ऐसे कितने वन बने हैं कितने वन जुड़े जा रहे हैं आखिरी टर्म में भी वन पड़ा हुआ है तो अगर मैं वन की बात करूँ वन कितने हैं देखो पहला है जीरो एच फिर वन एच टू एच थ्री एच एन माइनस वन एच मतलब जीरो से एन माइनस वन कितनी बार वन जुड़ रहा है एन बार तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एन टर्म्स हैं वन के तो एन टर्म्स हैं वन के तो वन 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 एन बार जुड़ेगा तो ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी प्लस एन इसकी वैल्यू तो एन हो गई और यहाँ पे ये चीज़ बन गया मेरे पास लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एच इन टू यहाँ पर क्या आ गया एच स्क्वायर इन टू यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर तो वन स्क्वायर टू स्क्वायर एंड सो वन अप टू एन स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया एन स्क्वायर एन स्क्वायर जोड़ दिया एन स्क्वायर घटा दिया ताकि ये मेरा जो है ये एन स्क्वायर तक का सम लिखा गया ठीक है यहाँ पे प्लस एन को यहाँ रख देता हूँ इसके साथ में प्लस ऑफ एन ठीक है अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं वन स्क्वायर टू स्क्वायर समेशन एन स्क्वायर का जो सम है हम ये बेसिक फॉर्मूले यूज़ करेंगे समेशन ठीक है एन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एन स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए तो समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स करते हुए ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है तो फॉर्मूला अगर मैं रख देता हूँ तो मेरे पास बन गया लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एच इन टू एच स्क्वायर फिर वन स्क्वायर टू स्क्वायर एन स्क्वायर तक ये क्या बन के आ जाएगा ये मेरे पास बन गया एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स और माइनस क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे एन स्क्वायर और हम क्या लिख सकते हैं फिर ये वन 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 जो एन टाइम्स है तो प्लस मेरे पास क्या आ गया एन आ गया ठीक है तो ये हो गया मेरा एन टर्म्स का जो हमने सम का फॉर्मूला फॉर समेशन इन स्क्वायर निकाला उसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे एच की वैल्यू मेरे पास हम कितना यूज कर रहे हैं एच की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं टू बाई एन करते हुए ठीक है एच मेरे पास कितना है एच है टू बाई एन तो अगर मैं बोल रहा हूँ एच एन अप्रोचेज इन्फिनिटी तो मेरा एन अप्रोचेज एच अप्रोचेज जीरो तो एन अप्रोचेज इन्फिनिटी यहाँ से हम एन की वैल्यू उठा के रख देते हैं एन की वैल्यू कितनी उठा के रखने वाले हैं टू बाई एच मैं क्या काम करने की कोशिश कर रहा हूँ सारा एच की जगह मैं एन की जगह एच लेके आने वाला हूँ ठीक है तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए फिर इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये मेरे पास आ गया कुछ इस तरह से अब मैं एच को ब्रैकेट के अंदर भेज दे रहा हूँ तो ये मेरे पास आ गया लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो ठीक है एच एच स्क्वायर एच क्यूब हो गया और एच क्यूब यहाँ गया तो मेरे पास आ गया एच क्यूब इन टू और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स फिर ये एच क्यूब इस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया माइनस एच क्यूब इन टू एन स्क्वायर फिर मेरे पास आ गया प्लस एच इन टू एन करते हुए तो ये बन गया एन इन टू एच अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने एन 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 कॉमन निकाल लिया तो बन गया लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एन 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 कॉमन हो गया तो ये बन गया एन क्यूब एच क्यूब यहाँ एन कॉमन आ गया यहाँ क्या बचेगा एन कॉमन होने के बाद 
वन प्लस वन बाय एन यहाँ कॉमन होने के बाद क्या बचेगा एन बाहर आ गया तो टू प्लस वन बाय एन डिनोमिनेटर में क्या आ गया सिक्स माइनस देखोगे एन एच की वैल्यू क्या रख दी टू तो यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया तो टू स्क्वायर इन टू एच प्लस एन एच की वैल्यू क्या रख दी हमने टू ठीक है अब एन एच तो टू है तो टू का क्यूब कितना जानते हैं टू का क्यूब हो गया मेरे पास एट ठीक है एन एच की वैल्यू टू उठा के रख रहे हैं टू ठीक है और डिनोमिनेटर में सिक्स यहाँ क्या पड़ा हुआ है वन प्लस वन बाय एन की जगह क्या लिख दिए वन बाय एन की जगह लिख दिया हमने एच बाई टू और यहाँ पे टू प्लस क्या लिख दिए एच बाई टू माइनस ये प्लस टू माइनस टू स्क्वायर एच तो सारा कुछ एच में आ गया ठीक है वन बाय एन की जगह एच बाई टू रखते हुए अब क्या कर रहा हूँ एच की लिमिट जीरो रख दे रहा हूँ एच जीरो रखते ही ये बन गया एट बाई सिक्स ये बन गया वन ये बन गया टू ये बन गया प्लस टू और ये आ गया जीरो तो यहाँ पे थ्री से कटा ये बन गया एट बाई थ्री प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स प्लस एट इज फोर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री तो मेरा आंसर आ रहा है ठीक है अब एक ट्रिक है हमारे पास कि ये आंसर अपना सही है गलत आया उसके लिए हम सीधा क्या कर देते हैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक्स क्यूब बाई थ्री वन का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ जाना है लिमिट जाना है जीरो से टू अब लिमिट लगाइए अपर लिमिट तो एट बाई थ्री प्लस टू और लोअर लिमिट जीरो रखते हैं ये बन गया सिक्स प्लस एट इज फोर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जितना भी हमने लेंदी प्रोसेस किया है वो आपको बोर्ड में पाँच मार्क दिलाएगा पर आपको अगर एग्जाम में क्रॉस चेक करना है क्या आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं फाइनल आंसर सही आया नहीं आया उसके लिए आप यहाँ तक ये तरीका डायरेक्ट इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें तो चलिए अब कुछ समेशन सीरीज के हमें फॉर्मूले ध्यान रखने हैं जैसे पहला फॉर्मूला है समेशन आर इज इक्वल टू वन से एन वन इसका मतलब क्या होगा ये जो वन है मतलब यहाँ और कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ क्या लिखा हुआ है आर का पावर जीरो लिखा हुआ है समेशन आर का पावर जीरो का मतलब एक बार आर की वैल्यू वन रखोगे वन का पावर जीरो वन आ गया फिर आर की वैल्यू अगला नेचुरल नंबर टू रखोगे टू का पावर जीरो वन आ गया ऐसे एन रखोगे तो एन का पावर जीरो वन तो ये वन 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 कितनी बार ऐड हुआ है एन बार तो उसका सम कितना हो जाएगा एन यहाँ देख रहे हैं आर का पावर जीरो है तो एन का पावर वन आया अगला समेशन सीरीज का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है आर इज इक्वल टू वन से एन आर तो पहला आर वन रखो अगला नेचुरल नंबर टू फिर थ्री फिर फोर फिर आखिरी टर्म एन तो यहाँ पे ये सीरीज का सम क्या आ जाएगा यह आ जाएगा एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस क्या लिख देंगे हम लास्ट टर्म ठीक है तो ये भी दिख रहा है यहाँ पे एन बाई टू एन प्लस वन करते हुए फिर अगला है आर इज इक्वल टू वन से एन आर स्क्वायर करते हुए तो यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर एंड सो वन अप टू एन स्क्वायर तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स यहाँ दिख रहा है आर का पावर वन है तो यहाँ एन का मैक्सिमम पावर क्या हो गया टू यहाँ आर का पावर टू है यहाँ एन का पावर वन 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 होते हुए थ्री हो गया वैसे यहाँ आर का पावर थ्री है तो वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब एन क्यूब तक इसका सम क्या हो जाएगा एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर तो एन इन टू एन एन स्क्वायर और एन स्क्वायर का स्क्वायर एन पावर फोर तो याद रखने का ट्रिक ये है कि जिसका सम चल रहा है उससे एक डिग्री ज़्यादा होगा वैसे ही हम एक जी के एन टर्म्स का और इन्फिनी का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है तो एन टर्म्स के जी का फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे ए कॉमन रेशियो आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन और अगर ये जी पी इन्फाइनेट के लिए बात करेंगे तो बन जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ आर जो होना चाहिए वो वन से कम होना चाहिए अगर मुझे कोई जी पी सीरीज दिख जाती है तो उसका इन्फाइनेट सीरीज का टर्म का फॉर्मूला जो रहेगा ए अपॉन वन माइनस आर रहेगा तो यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लें अगला एग्जाम्पल पे आते हैं एग्जाम्पल 26 है ई का पावर एक्स डी एक्स यहाँ पे जीरो से टू लिमिट चल रही है तो हम लिमिट एस सम अगर बोल दिया गया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एच इन टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच वेर एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई एन तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं तो ये सिक्वेंस यूज करना है तो लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एच इन टू एफ ऑफ ए ए मतलब जीरो तो एफ ऑफ जीरो अगला क्या है एफ ऑफ जीरो प्लस एच अगला क्या है एफ ऑफ जीरो प्लस टू एच एंड सो ऑन लास्ट वाला टर्म क्या आ गया एफ ऑफ जीरो प्लस 
क्या लिखते हुए एन माइनस वन इन टू एच ठीक है तो ये सीक्वेंस आ गया मेरे पास ठीक है जहाँ पे एफ एक्स किसको माना गया है ई पावर एक्स को तो यहाँ पे अगर मेरे पास एफ एक्स ई का पावर एक्स है तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा ई का पावर जीरो हो जाएगा एफ ऑफ एच कितना हो जाएगा ई पावर जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ एच रखते हुए एफ ऑफ टू एच कितना हो जाएगा एफ ऑफ टू एच हो गया ई पावर क्या लिख दिया टू एच तो ये मेरे पास आ गया लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एच इन टू एफ ऑफ जीरो हो गया ई पावर जीरो एफ ऑफ एच हो गया ई पावर एच एफ ऑफ टू एच हो गया ई पावर टू एच एंड सो वन आखिरी टर्म हो गया ई पावर एन माइनस वन इन टू एच यहाँ से क्या दिख रहा है कॉमन रेशियो देखो ये वन है ये ई पावर एच है ये ई पावर टू एच जस्ट उसका स्क्वायर हो गया अगला हो गया ई पावर थ्री एच उसका क्यूब हो जाएगा तो एक जीपी दिख रही है यहाँ पे तो यहाँ पे एन टर्म्स के जीपी का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम बात कर रहे थे ए ए मतलब फर्स्ट रेशियो वन इन टू आर कॉमन रेशियो कितना है इसको इससे डिवाइड करूँगा ई का पावर एच बाई वन ई का पावर एच हो गया ई पावर आर है ना ए इन टू आर का पावर एन नंबर ऑफ टर्न कितने हैं जीरो एच वन एच टू एच एन माइनस वन एच तो नंबर ऑफ टर्न एन हो गए आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस क्या लिखा जा रहा है वन ठीक है ये आ गया मेरे पास और यहाँ पे एच की वैल्यू हम क्या मानेंगे एच होगा बी माइनस ए डैट इज अपर लिमिट तो टू माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एन तो यहाँ से हम एच की वैल्यू बोल देंगे इज इक्वल टू टू बाई एन ठीक है चलिए तो ये मेरे पास हो गया लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो इन टू एच डिवाइडेड बाई ई पावर एच माइनस वन इन टू यहाँ पे ये क्या बन जाएगा ई पावर एन एच माइनस वन और एन इन टू एच कितना है टू तो बन गया ई पावर टू माइनस वन और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है एच डिवाइडेड बाई ई पावर एच माइनस वन लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो ठीक है तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ दिस कम्स आउट टू बी लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो ठीक है तो हम यहाँ पे जो कांस्टेंट है जिसमें कोई एच नहीं है उसको बाहर निकाल दिए तो मेरे पास हो गया ई स्क्वायर माइनस वन लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो इन क्या बनते आ रहे हैं यहाँ पे ये बन गया एच डिवाइडेड बाई ई पावर एच माइनस वन अब h को जीरो रखोगे तो जीरो e का पावर जीरो वन वन माइनस वन जीरो तो जीरो बाई जीरो फॉर्म दिख रहा है तो जब जीरो बाई जीरो होगा क्या लगाएंगे हम लॉपिटल लॉपिटल एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर माइनस वन लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो अब लॉपिटल क्या कहता है न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो h के रिस्पेक्ट में तो h का डिफ्रेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में जीरो सॉरी वन और ई का पावर एच का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एच और वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो तो मेरे पास बन के आ गया ई स्क्वायर माइनस वन अब एच की वैल्यू जीरो रख दी न्यूमरेटर वन डिनोमिनेटर वन तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया ई स्क्वायर माइनस वन करते हुए तो हम चेक करने के लिए अभी बात हुई थी अपनी तो चेक कैसे करेंगे हम इसको चेक कर सकते हैं ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स हो जाएगा लिमिट जीरो से टू पहले अपर लिमिट ई स्क्वायर लोअर लिमिट ई पावर जीरो इसको हमने लिख दिया ई स्क्वायर माइनस ई का पावर जीरो क्या हो जाएगा मेरे पास वन करते हुए तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो का आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर्स हैं और लाइक्स करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाते जाएँ ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको उस इंस्टेंट में मिल जाए आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं सब्सक्राइब कीजिए आयोगा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है